ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লার্ন ইংলিশ উইথ বিধান দিস ইজ বিধান পান্ডে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি এবিসি অফ ইংলিশ গ্রামার সিরিজের তৃতীয় ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো ক্লজ বিষয়ে আলোচনা হোয়াট ইজ ক্লজ অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন অফ ক্লজ এই ক্লজ কেন শিখবেন কারণ ইংলিশ গ্রামারে আপনি যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনার ক্লজের দরকার হবে পরতে পরতে ক্লজ হোয়াট ইজ ক্লজ এই বিষয়গুলো আসে এমন কি হায়ার লেভেল অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট লেভেল বা এর উচ্চ লেভেলে অনার্স লেভেলের যে ইংলিশ অংশটুকু আসে সেখানেও আপনাদের ক্লজ পড়তে পড়তে ব্যবহৃত হবে তাহলে আজকের বিষয় হলো ক্লজ তো প্রথমেই বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অথবা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলে যাই আসুন ক্লজে তাহলে আপনার প্রথমেই প্রশ্ন আসতে পারে হোয়াট ইজ ক্লজ দেখুন আ ক্লজ ইজ আ পার্ট অফ আ লার্জার সেন্টেন্স হ্যাভিং আ ভার্ভ অর ফাইনিট ভার্ভ অ্যান্ড আ সাবজেক্ট তাহলে ক্লজ হলো একটি বড় বাক্যের একটি অংশ যেখানে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনিট ভার্ভ থাকে তাহলে খেয়াল করুন তাহলে কি থাকবে একটা ফাইনিট ভার্ভ এবং সাবজেক্ট দেখুন যদি আমি বলি আই বিও ইউ দি এস টি বট আ ফে বুক হুইজ ওয়াজ ওল্ড তাহলে খেয়াল করুন এখানে এই যে আই বট আ বুক আর হুইজ ওয়াজ ওল্ড এখানে দুটো ক্লাস কেন না দেখুন এটা একটা ফাইনিট ভার্ভ এটা একটা সাবজেক্ট এখানে ওয়াজ একটা ফাইনিট ভার্ভ এখানে হুইজ এটা মূলত এর সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আচ্ছা তাহলে খেয়াল করুন তাহলে কীভাবে আমরা বুঝবো একটা ফাইনিট ভার্ভ অবশ্যই থাকবে এমন একটা বড় বাক্যের অংশকে আমরা ক্লজ বলবো নিশ্চয়ই আপনি এটা বুঝতে পারছেন তাহলে দেখুন এই ক্লজকে আমরা প্রধানত তিনটি ভাবে ভাগ করতে পারি তাহলে ক্লজ যে আর থ্রি কাইন্ডস কি কি ওয়ান প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ অথবা এটাকে বলা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর একটা দেখুন সাব অর্ডিনেট ক্লজ একটা হলো কো অর্ডিনেট ক্লজ তাহলে প্রি হোয়াট ইজ প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে আমরা ক্লজকে তিনটি ভাগে ভাগ করলাম প্রথম ধরুন প্রিন্সিপাল ক্লজ তারপরে সাব অর্ডিনেট ক্লজ কো অর্ডিনেট ক্লজ এখন বলতে পারি আমি এক এক বাক্যে সহজে শর্টকাটে একটা জিনিস বলছি আপনারা বুঝে নেন প্রিন্সিপাল ক্লজ হলো ওই বাক্যাংশ যে অংশটুকু একাই পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে সহজ একেবারে যেমন যদি বলি আই নো এ বয় হু ইজ অনেস্ট তাহলে আই নো এ বয় এটা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেছে ওইটুকু বাদ দিও তাহলে এটাকে আমরা বলবো প্রিন্সিপাল ক্লজ সাবোর্ডিনেট ক্লজ কোনটুকু যে অংশটুকু একা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না প্রিন্সিপাল ক্লজের সাহায্য ছাড়া তাকে বলবো সাবোর্ডিনেট ক্লজ আমি এক্সাম্পল দেবো তিনটারে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ কোনটুকু যে সেন্টেন্সের দুটি ক্লজই আলাদা আলাদাভাবে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং অ্যান বার্ড অর ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় কোয়ার্ডিনেট ক্লজ খেয়াল করুন আমি তিনটা এক্সাম্পল লিখছি এখানে প্রথমটা হলো আই নো এ বয় হু ইজ অনেস্ট আর একটা এক্সাম্পল দিই দেখুন সেটা হলো আই গেভ হিম এ পেন অ্যান্ড হি রোট আর লেটার খেয়াল করুন তাহলে প্রথম যে সেন্টেন্সটা লিখলাম আই নো আ বয় এ একটা ক্লস আর হু ইজ অনেস্ট সেটার একটা ক্লস তাহলে এই বাক্যটার ক্ষেত্রে দেখুন যদি এই অংশটুকু নাও থাকে হু ইজ অনেস্ট যদি থাকে শুধু আই নো আ বয় আমি একজন বালককে চিনি পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলো তাহলে এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লস নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন দেখুন এইটুকু অংশ বাদ দিয়েও যখন এটা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারলো তখন তাই এটাকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লস বলবো কিন্তু দেখুন এই অংশটুকু হু ইজ অনেস্ট যে হয় সৎ 
এটুকু যদি বাদ দেই কেমন লাগে শুনতে যে হয় সব পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারলো না তাই এটাকে বলবো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অর্ডিনেট ক্লজ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলে প্রিন্সিপাল ক্লজ আর পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ না করতে পারলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর দেখুন এখানে দুটো সেন্টেন্স লিখলাম এখানে এ একটা ক্লজ আর এ একটা ক্লজ I give gave him a pen. It is a very good thing. He wrote a letter. It is a very good thing. It is a coordinate clause. And it is an but or therefore it is a good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a coordinate clause. It is a very good thing. It is a principal clause, subordinate clause, coordinate clause. It is a very good thing. অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা তাহলে পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতার দিক থেকে সম্পূর্ণ অর্থ যখন প্রকাশ করে তখন তাকে প্রিন্সিপাল ক্লজ আর সম্পূর্ণ অর্থ যখন প্রকাশ না করে তখন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর দুটা ক্লজেই যখন আলাদা আলাদাভাবে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে তখন তাকে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তাহলে প্রধান পার্থক্য থাকেন প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং কোয়ার্ডিনেট ক্লজের মধ্যে কিন্তু ঝামেলা আছে একটু সমস্যা হয়ে যেতে পারে যখন একটা সেন্টেন্সে দুটাই থাকে প্রিন্সিপাল ক্লজ দুটাই প্রিন্সিপাল ক্লজ খেয়াল করুন তখন এটাকে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ বলা যাবে অর্থাৎ দুটাই যখন পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে তখন তাকে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ বলব আর একটা সেন্টেন্সে যখন একটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে অন্যটা সম্পূর্ণ না তখন একটাকে প্রিন্সিপাল আর একটাকে সাবঅর্ডিনেট নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন পার্থক্যটা আচ্ছা তাহলে এই তিনটি ভাগ আপনারা এত সময় বুঝে গেলেন এখন দেখুন এই সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনকে আমরা আবারও তিনটা ভাবে ভাগ করতে পারবো अर्थात ये मध्य जो सबर्डिनेट सब सबर्डिनेट क्लस छो से तीन टाइम भाग करते पर जेमन देख सबर्डिनेट क्लस ये अंशटुकु एकादश द्वश एवं अनार्स एर द्वित वर्षर जो इंग्लिस व्याकरण से खूब खूब गुरुत्वपूर्ण তাহলে আপনারা এই অংশটুকু স্কিপ করবেন না মনোযোগ দেবেন তাহলে সাবরেট ক্লজকে আমরা আরও তিনটা ভয় ভাগ করতে পারি দেখুন সেটা হলো নাউন ক্লজ অ্যাডজেকটিভ ক্লজ একটা হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ খেয়াল করুন কি করলাম আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লস অর্থাৎ প্রথমেই শিখেছিলাম প্রিন্সিপাল ক্লস সাবঅর্ডিনেট ক্লস আর কোয়ার্ডিনেট ক্লস তাহলে এবার আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লসকে আবার তিনটা ভাবে ভাগ করলাম প্রিন্সিপাল এবং কোয়ার্ডিনেটকে কোনো ভাগ করার দরকার নেই অর্থাৎ এটাকে ভাগ করা যায় না তাহলে সাবঅর্ডিনেটকে তিনটা ভাবে ভাগ করলাম নাউন ক্লস অ্যাডজেকটিভ ক্লস অ্যাডভার্বেল ক্লস ওকে তাহলে নাউন ক্লস কাকে বলবো অ্যাডজেকটিভ ক্লস কাকে বলবো অ্যাডভার্বেল ক্লস কাকে বলবো খুব সহজ আমি তিনটা সাথে কম্পেয়ার করে আপনাদেরকে শেখাবো যদি আপনারা মনোযোগ দেন অবশ্যই শিখতে পারবেন এবং কোনো দিনই ভুলবেন না আর খেয়াল করুন একটা সেন্টেন্সের কোনো ক্লজ যখন নাউনের মতো কাজ করবে আমি একটা এক্সাম্পল দিই এখানে দেখুন আই নো দ্যাট হি ইজ হি ইজ গিল্টি আর একটা সেন্টেন্স লিখি দেখুন আই No, a boy who is honest. Are you going to see the sentence? I know the লিখি দেখুন অ্যাডভার্টিস ক্লজের জন্য আই ফিনিশ আই ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক হোয়েন দ্য বয় ওয়েন্ট অ্যাভে আচ্ছা তিনটা এক্সাম্পল একটু খেয়াল করুন আপনারা 
এখানে সাব এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আমি আগে সাবঅর্ডিনেট ক্লজগুলোকে আইডেন্টিফাই করি তারপরে এর প্রকার ভেদগুলো এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হু ইজ অন এটা একটা অনেস্ট একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আপনাদেরকে এর আগে শিখেছি কীভাবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নিতে হয় হোয়েন দ্য বয় ওয়েন্ট অ্যাওয়ে এই টোটালটুকু একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ খেয়াল করুন হোয়েনের অংশটুকু সহ তাহলে এই তিনটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কীভাবে নাউন ক্লস অ্যাডজেক্টিভ ক্লস অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস হয় আমরা জানি যে নাউন কার মতো কাজ করে ব্যক্তি বস্তু ইত্যাদির নামের মতো অর্থাৎ হোয়াট অথবা হোম ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে আমরা নাউন পেয়ে যাই খেয়াল করুন এখানে আই নো কি জানি অর্থাৎ এখানে আমি জানি একটা বিষয় জানি সেই বিষয়টা কি হোয়াট ইজ গিল্টি এটা কার মতো কাজ করতেছে নাউনের মতো কাজ করতে অর্থাৎ এই নো ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে এটা টোটালটাই তাহলে এটা নাউনের মতো কাজ করতেছে তাহলে অবজেক্ট হিসেবে কে বসে নাউন অথবা প্রনাউন তাহলে নো ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে তাই এটাকে আমরা নাউন ক্লজ বলব তাহলে আপনারা আরও শিখছিলেন যে অ্যাডজেক্টিভ কিভাবে নাউন বা প্রনাউন বা নাউন বা প্রনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে অর্থাৎ তাহলে দেখুন এখানে এই হু ইজ অনেস্ট এই বালক এর এই দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা ইত্যাদি বর্ণনা করতেছে কেমন বালক সৎ তাহলে এটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করতেছে এই ক্লসটা তাহলে এটা কি অ্যাডজেক্টিভ ক্লস আর দেখুন আমরা অ্যাডভার্ভ কখন চিনবো যখন ভার্ভ অ্যাডভার্ভ অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করে তখন সেটাকে আমরা অ্যাডভার্ভ বলবো এবং অ্যাডভার্ভ ছাড়া আরেকটা সহজ উপায় হলো স্থান বা সময় জ্ঞাপক এই জিনিসটা বুঝালে আমরা অ্যাডভার্ভ বুঝি তাহলে দেখুন এই যে হোয়েন দ্য বয় ওয়েন ট্যাবে ওই যে যখন একটা সময়ে একটা বিষয় আছে এবং এটা টোটাল এই সেন্টেন এই সেন্টেন্সটাকে মডিফাই করে অর্থাৎ তাহলে অ্যাডভার্ভ কী করে ভার্ভ অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ভ অথবা টোটাল একটা সেন্টেন্সকে মডিফাই করতে পারে একটা অ্যাডভার্ভ তাহলে এইখানে এটা অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লজ হিসেবে আসে অ্যাডভার্ভিয়াল অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লজ তাহলে দেখুন আমরা যখন কোনো ক্লজ সাবডেন্ট ক্লজ নাউনের মতো কাজ করে তখন তাকে আমরা নাউন ক্লজ বলবো যখন অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে অর্থাৎ নাউন বা প্রনাউনের দোষ গুণ বোঝায় তখন তাকে বলবো আমরা অ্যাড অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ আর যখন সময় স্থান অথবা ধরন বোঝায় তখন এটাকে অ্যাডভার্ভিয়াল তাহলে পার্থক্যটাকে কীভাবে আপনি চিনবেন দেখুন প্রথম পার্থক্য দেখুন ভার্বের পরেই কোনো অবজেক্ট না বসে একটা ক্লজ হয় মাঝে মাঝে এরকম থাকতে পারে আই নো মনে করুন হিম এরপরে যদি একটা ক্লজ থাকে তখন কিন্তু দেখুন ভার্বের পরে একটা অবজেক্ট তারপরে তখন কিন্তু এটা নাউন ক্লজ হবে না তাহলে ভার্বের পরে অবজেক্ট থাকবে অর্থাৎ ব্যক্তি বস্তু একটা থাকবে এরপরে ক্লজ হলে এটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হয়ে যায় তাহলে ভার্বের পরেই যখন অবজেক্ট না বসে অর্থাৎ এখানে অ্যাডজেক্টিভ বসতে পারতো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কোনো অবজেক্ট বসতে পারবে নাউন বা প্রনাউন তারপরে সাথে সাথে যে ক্লজটা হয় তাকে বলে নাউন ক্লজ তাহলে ভার্বের পরে কোনো ব্যক্তি বস্তু বসতে পারবে না সাথে সাথে একটা ক্লজ হবে অথবা এখানে একটা অ্যাডজেক্টিভ ঢুকতে পারে সমস্যা নেই কিন্তু কোনো ব্যক্তিবস্তু বসবে না তখন সেটা নাউন ক্লজ ভার্বের পরে একটা ব্যক্তিবস্তু থাকবে এরপরে একটা ক্লজ থাকলে সেটা হয় অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ অর্থাৎ ব্যক্তিবস্তুর পরেই যে ক্লজটা হয় অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ এখন দেখুন এখানে ব্যক্তিবস্তুর পরে যখন সময় বা স্থান বা ধরন বোঝাবে তখন এটা হবে অ্যাডভার্ভ ক্লজ নিশ্চয়ই এটা বুঝে গেছেন তাহলে এই ক্লজ সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা এখানে দেখুন আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম তাহলে দেখুন ক্লাস সম্পর্কে একটা বিস্তারিত ক্লাস নিয়ে ফেললাম আশা করা যাচ্ছে যদি এইটুকু বুঝে যান তার প্রথমে তিন ভাগে ভাগ করছি তারপরে আবার সাবডেন্টকে তিন ভাগে তাহলে ক্লাস সম্পর্কে আর কোনো কনফিউশন থাকবে বলে মনে হয় না আপনারা এখন যদি কয়েকটা সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করেন কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড তাহলে সহজ সহজে আপনার ক্লাস সম্পর্কে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন এবং ব্যবহারগুলো দেখবেন এই ক্লাস কিন্তু আপনাদেরকে ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স কাজে পদে পদে কাজে লাগবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স ছাড়াও আপনি যখন ন্যারেশনে ইউজ করবেন তখন এই ক্লাসগুলো কাজে দেবে তাহলে আশা করতে পারি এই ক্লাসটা আপনাদের ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এই আশাবাদ রেখে আজকের মতে এখানেই শেষ করছি সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন